ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ஒரு சேனல் மாணவன் சிரியர் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன அப்டேட் பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பயாலஜி பயோ பாட்னி பயோ ஜோலஜிக்கான அஃபிஷியல் ஆன்சர் கீ தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மார்க்கு டூ மார்க்கு த்ரீ மார்க்கு ஃபைவ் மார்க்கு ஸோ எல்லாத்துக்கான ஃபுல் ஆன்சர் கீ தான் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆன்சர் கீ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ டைப் கொஷனுக்கான ஒரு ஆன்சர் கீ தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் பயோ பாட்னியில் எட்டுமே ஒன் மார்க் வந்து புக் பேக்கில் இருந்து தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதான் கொடுத்துருக்காங்க தென் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க்கான ஆன்சர் கீயும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிலிட்டோஃபில்லி மிலிட்டோஃபில்லினா எப்படி டெபிடேஷன் எழுதணுன்னா பாலினேஷன் பை பீஸ் கால்டு மிலிட்டோஃபில்லி அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இண்டோ நியூக்ளியஸ் டைப் வந்து கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டோ நியூக்ளியஸ் ஆர் என்சைம்ஸ் விச் பிரேக் த இன்டர்னல் பாஸ்போர்ட் ஐஎஸ்டர் பான்ஸ் வித் இன் டிஎன்ஏ மாலிகூல்ஸ் ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் எழுதணும் அதே மாதிரி மிர்மிகோஃபில்லி கேட்டிருந்தாங்க பாலினேஷன் பை ஆன்டிஸ் கால்டு மிர்மிகோஃபில்லி ஸோ இதுக்கு ரெண்டு மார்க் கொடுத்துருவாங்க இந்த மாதிரி எழுதுனீங்கன்னா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரமீடு வந்து கேட்டிருந்தாங்க மெயினாக அது என்ன டைப் பிரமீடுன்னு எழுதணும் இந்த பிரமீட் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் லேண்ட் ஈகோ சிஸ்டம் டி ஒன் எவ்வளோ டி டூ எவ்வளோ டி த்ரீ எவ்வளோ டி ஃபோர் எவ்வளோ டி ஒனில் பிளான்ஸ் இருப்பாங்க ப்ரொடியூசர்ஸ் டி டூவில் யார் இருப்பாங்கன்னா ப்ரைமரி கன்சூமர்ஸ் இருப்பாங்க ரேபிட்டு மவுசு லீசட்டு டி த்ரீயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைத்தான் செகண்டரி கன்சியூமர்ஸ் ஹேக் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்ரி கன்சியூமர்ஸ் அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ டி ஃபோர் ஸோ லாஸ்ட்டாக டெஃபினேஷன் எழுதணும் த ப்ரமிட்ஸ் ப்ரொடியூசர் இன் அப்ரைட் ப்ரமிட்ஸ் ஆஃப் நம்பர் வேர் தேர் இஸ் ஏ கிராஜுவல் டிக்ரீஸ் இன் நம்பர் ஆஃப் ஆர்கானிசம் அட் ஈச் டாபிக் லெவல் ஃப்ரம் டி ஒன் டு டி ஃபோர் திஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கிராஸ் லேண்ட் ஈகோ சிஸ்டம் இது எழுதனா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மார்க் ஃபுல்லாக கொடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயோ ஃபெர்டிலைசர்ஸ் ஆர் மைக்ரோபியல் இனாக்குலன்ஸ் ஆர் டிஃபைன் ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் கண்டெய்னிங் லிவிங் செல்ஸ் ஆர் லேண்டட் செல்ஸ் ஆஃப் எஃபிஷியன் ஸ்டெயின்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் தட் ஹெல்ப் த கிராப்ஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் அப்டேக் நியூட்ரியன்ஸ் பை தர் இன்ட்ராக்ஷன் பை த ரைசோஸ் பியர்ஸ் வென் அப்ளை த்ரூ த சீட் ஆர் சாயில் ஸோ இல்லை ஏதாவது நீங்கள் ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதினாலே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மார்க் வந்து கொடுத்துருவாங்க ஸோ இதுவும் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் இஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் அக்ரிகல்ச்சர் சிஸ்டம் இன் விச் பிளான்ஸ் அண்ட் கிராப்ஸ் ஆர் கல்டிவேட்டட் இன் நேச்சுரல் வேஸ் பை யூசிங் ஃபார் பயாலஜிக்கல் இன்புட்ஸ் டு மெயின்டைன் த சாயில் ஃபெர்டிலிட்டி அண்ட் ஈகாலஜிக்கல் பேலன்ஸ் தேர் பை மினிமைசிங் பொல்யூஷன்ஸ் அண்ட் சி வேஸ்டேஜ் ஸோ இந்த பாயிண்ட் எதுனா ரெண்டு மார்க் கொடுத்துருவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மார்க் கொஷின் வந்து கேட்டிருக்காங்க த்ரீ மார்க் கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டப்பீட்டத்தோட ஃபங்க்ஷன் இட்ஸ் அப்ளைஸ் த நியூட்ரிஷனல்ஸ் ஆஃப் டெவலப்பிங் அ மைக்ரோஸ்போர் இட் கண்ட்ரிபியூட் த ஸ்போர் ஆஃப் பிளின் த்ரூ த உபிஸ் பாடிஸ் திஸ் பிளே இன் இம்பார்ட்டன்ஸ் இன் ரோல் இன் வால் ஃபார்மேஷன் த பாலன் கிட்ஸ் ஆர் மெட்டீரியல்ஸ் கான்ட்ரிபியூட் டு த டப்பிட்டல் த செல்ஸ் ஆர் லேட்டர்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் டு த பாலன் சர்ஃபேஸ் எக்ஸ்பிளைன் ப்ரோட்டீன் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ரிஜெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ஸ்டிக்மா ப்ரெசன்ட் இன் கேவிட்டிஸ் ஆஃப் எக்ஸைன் திஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் டிடேவ் ஃப்ரம் த டப்பிட்டல் செல்ஸ் ஸோ இந்த பாயிண்ட் எழுதினீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் எழுதினீங்கன்னா த்ரீ மார்க்கு டிஃப்ரென்ஸ் பிடின் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்ஸன்ஸ் மியூட்டேஷன் நான் சென்ஸ் மியூட்டேஷன் ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துன்னா ஒன் மார்க் கொடுத்துருவாங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிபிஆர் கேட்டிருக்காங்க டயக்ராம் போட்டு பிபிஆர் பிளாஸ்மிட் ரீகன்ஸ்டர்ட் பிளாஸ்மிட் மோஸ்ட் வைட்லி யூஸ்டு ஃபார் க்ளோனிங் வெக்டர் இட் கண்டெயின்ஸ் எவ்வளோ பேஸ் பேரு பிங்கிறது வந்து பிளாஸ்மிடு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஆருங்கிறது போலியோ ரூட்ருக்கீஸ் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெபாரட்டரியில் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு பிளாஸ்மிட் வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க ஸோ அதான் டெஃபினேஷனு அதுக்கு வந்து மூணு மார்க்கு அடுத்து கார்பன் கேப்சர் ஸ்டோரேஜ் டெக்னாலஜி ஆஃப் கேப்சரிங் கார்பன் டை ஆக்சைடு இன்ஜெக்ட் டிபி இன் டு த அண்டர் கிரவுண்ட் ஆஃப் ராக்ஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மார்க் கொடுத்துருவாங்க அதே மாதிரி ஹேபிடேட் நீஸ் கம்பல்சரி கொஸ்டினு இந்த மூணு பாயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு மூணு மார்க் கொடுத்துருவாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஃபிசிக்கல் ஸ்பேஸு அது ஃபங்க்ஷனல் ஸ்பேஸு சேம் ஹேபிட்டு
இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து மிராபிலிஸ் ஜிலாபா எழுதணும் இதுக்கு வந்து ரெட் ஒயிட் ஃப்ளவர்ஸ் ஆஃப் கேமிலியா அதே மாதிரி பிளான்ட் டிஷிகல்ச்சர் டெக்னாலஜி அப்ளிகேஷன் வந்து கேட்டிருக்காங்க பிளான்ட் டிஷிகல்ச்சர் டெக்னாலஜி ஆகிய ஷர்வல் அப்ளிகேஷன் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ரூவ்ட் ஹைப்ரிட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் த்ரூ த சொமேட்டிக் ஹைப்ரடைசேஷன் சொமேட்டிக் ஹைப்ரடேஷன் கேன் பி என்கேப்லிஸ்டட் இன் சிந்தட்டிக் சீட்ஸ் த என்கேப்சுலர் சீட்ஸ் ஆஃப் ஆர் சிந்தட்டிக் சீட்ஸ் ஆர் செல்ஃப்ஸ் இன் கன்வென்ஷன் ஆஃப் பிளான்ட் டைவர்சிட்டி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் டூ த மெரிஸ்டம் அண்ட் ஷூட் ஷூட் கல்ச்சர் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் ரெசிஸ்டன்ட் பிளான்ஸ் லைக் ஹெர்பிசைட் டோலன்ஸ் ஹீட் டோலரண்ட் பிளான்ஸ் மைக்ரோ ப்ராப்பிகேஷன் டெக்னிக்ஸ் அப்படின் த லார்ஜ் ஸோ இந்த பாயிண்ட்லாம் எடுத்தினா அஞ்சு மார்க் கொடுத்துருவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து எல்லாமே கேட்டது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிங் ஆஃப் ஸ்பைசிஸ் கிங் ஆஃப் த குயின்க்கு வந்து எப்படி ஆன்சர் எழுதணும் அப்படின்னு ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஆன்சருக்கு எப்படி விட்டுருக்காங்கன்னா கிங் ஆஃப் த ஸ்பீசிஸ் வந்து பெப்பர் நைக்ரம் சயின்டிஃபிக் நேம் ஆரிஜின் எதுவுமே கொடுக்கல கிங் ஆஃப் த ஸ்பீசிஸ்ங்கிறது பெப்பர் நைக்ரம் இட் இஸ் யூஸ்டு ஃப்ளேவரிங் த ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் சாசஸ் சோப்ஸ் கரி பவுடர்ஸ் அண்ட் பிக்கிள்ஸ் யூஸ்டு மெடிசன் அரோமேட்டிக் ஸ்டிம்லன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி வெறும் அப்ளிகேஷனும் அந்த பேரை மட்டும் தான் எழுதியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் இப்படி எழுதுனாலே இதுக்கு ஒரு ரெண்டரை மார்க்கு இதுக்கு ஒரு ரெண்டரை மார்க்கு உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு மார்க் கொடுத்துருவாங்க அதே மாதிரி குவீன் ஆஃப் ஸ்பைசிஸ் வந்து காடமோம் யூசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயோ பாட்டனிக்கான அஃபிஷியல் கீ ஆன்சர் தான் இதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பயோ ஜுவாலஜிக்கும் இருக்குது நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஏ டைப்புக்கான கொஷின் பேப்பர் இது பி டைப்புக்கான கொஷின் பேப்பர் ஸோ டூ மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸியாக தான் கேட்டிருந்தாங்க வாட் இஸ் பேர்த்னோஜெனிசிஸ் கிவ் ஆன் எக்ஸாம்பிள் பேர்த்னோஜெனிசிஸ் இஸ் ஏ ஃப்ரம் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் விச் த அன்ஃபர்டிலைஸ்டு எக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் நியூ இண்டிவிஜுவல்ஸ் எக்ஸாம்பிள் அனிபி டிஃப்ரென்ஸ் பிடின் பொறுத்த வரைக்கும் டெம்ப்ளேட் ஸ்டாண்டு கோடிங் ஸ்டாண்டு கேட்டிருக்காங்க இட் ஆக்ட் த டெம்ப்ளேட் ஃபார் சென்தசஸ் ஆஃப் எம்ஆர்என்ஏ இட் டஸ் நாட் ஃபார் ஆக்ட் த டெம்ப்ளேட் இட் ஹேஸ் ஏ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி டு த எம்ஆர்என்ஏ இட் ஹேஸ் ஏ சீக்வன்ஸ் சிம்லர் டு த எம்ஆர்என்ஏ ஸோ டேரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி ஹூ டிஸ் டிஸ்அப்ரூவ் பாடுதல் அமெரிக்கன் அசம் தியரி அக்வேட் த கேரக்டர்ஸ் அதே மாதிரி ரைட் த சிம்டம்ஸ் ஆஃப் யானை கால் நோயோட அறிகுறி கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் த ஜீன் தெராப்பி மீன் அதே மாதிரி த்ரீ மார்க் கேட்டிருக்காங்க டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பனிக்குடை துளைப்பு வந்து கேட்டிருக்காங்க பனிக்குடை துளைப்பு இல்லை ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் கேட்டிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெண்டஸ் த ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு டெவலப்மெண்ட் ஸோ இந்த பாயிண்ட்லாம் நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபுல் மார்க் கொடுத்துருவாங்க அதே மாதிரி நட்டாலிட்டி மாட்டாலிட்டி அதுவும் கேட்டிருக்காங்க ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் நியூ இண்டிவிஜுவல்ஸ் இந்த பாப்புலேஷன் பை பர்த் இதில் பார்த்தீங்கன்னா லாசஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் யூனிட் டைம் ஆஃப் டெத் ரேத் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பர்த் ரேட் பர்த் ரேட் ஆஃப் ஆர்கானிசம் பார்ன் இன் த ஃபீமேல் பர் த யூனிட் டைமு இதில் நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஒரிஜினல் பாப்புலேஷன் டைங் ஆஃப்டர் பார் பர்த் ரேட்டுக்கான ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் பர்த் பார் யூனிட் டைமு ஆவரேஜ் பாப்புலேஷன் நம்பர் ஆஃப் டெத் பார் யூனிட் டைமு ஆவரேஜ் பாப்புலேஷன் அதே மாதிரி இந்த பார்பாலிசம்கான இதுவும் கொடுத்துருக்காங்க கம்பல்சரி ஸோ கம்பல்சரி பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸியாக தான் கேட்டிருந்தாங்க எக்ஸ்பிளைன் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஹியூமன் ஓவம் வித் இன் நீட் லைபிள் அண்ட் டைகிராம் ஓவம் டைகிராம் போட்டு இந்த பாயிண்ட் எழுதினா அஞ்சு மார்க் இட் இஸ் ஏ மைக்ரோஸ்கோபிக் நேச்சர் த மிடில் திக் லேயர் கால்டு ஜோனா அதே மாதிரி வாட் ஆர் த சைலண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் ஹச்ஜிபி ஆர் ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் ஸோ இந்த பாயிண்ட்லாம் எழுதியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கொடுத்துருவாங்க அதே மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஹீமோக்ளோபின் வித் சூட்டபிள் டைகிராம் நெக்ஸ்ட் வந்து ரைட் ஹேண்ட் எஸ் ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இதுதான் பயோ பாட்னி பயோ சோலஜிக்கான அஃபிஷியல் கீ வீடியோ இன்ஃபர்மேட் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காத மாணவன் சார் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கீழே இருக்கக்கூடிய பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணி ஆன் வச்சுக்கினா உட